আসসালামু আলাইকুম দর্শক বিরতির পর সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের অভিমত অনুষ্ঠানে বিরতির আগে আমরা কথা বলছিলাম বাংলাদেশের রাজনীতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে যে শিক্ষা ব্যবস্থা মানুষকে আলোকিত করার কথা সেই শিক্ষা ব্যবস্থা আসলে কতটুকু আমাদেরকে আমাদের পুরো শিক্ষা ব্যবস্থাকে সমৃদ্ধ করছে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে আলোকিত করছে যে শিক্ষা নিয়ে তারা তাদের জীবন শুরু করার কথা সেই শিক্ষা কতটুকু তারা নিতে পারছে সঠিকভাবে বিশেষ করে প্রশ্নপত্র ফাঁসের যে মহামারী অনেকেই বলে থাকেন ওয়ার্ড উচ্চারণ করে থাকেন যে এটি একটি মহামারী আকারে আমাদের পুরো সমাজকে গ্রাস করে ফেলছে এর দায় আসলে কাল শিক্ষামন্ত্রী নাকি যারা প্রশ্নপত্র ফাঁস করছেন তাদের নাকি যারা আইন শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে আছেন তারা এর মূল উৎপাটন করতে ব্যর্থ হচ্ছেন আবার যারা এই প্রশ্নপত্র ফাঁস করছেন শুধুমাত্র কি অর্থের লোভেই তারা সেই ধরনের ইনিশিয়েটিভ নিচ্ছেন নাকি একটি জাতির পুরো মেরুদণ্ডকে শিক্ষা ব্যবস্থাকে পঙ্গু করে ফেলার একটি চক্রান্তেরই এই অংশ এই প্রশ্নপত্র ফাঁস করে দেয়া আমরা কথা বলছিলাম মহিবুর রহমান মানিকের সাথে সরকারের দলীয় এমপি সাধারণ স্বাভাবিকভাবেই তিনি তার সরকারকে ডিফেন্ড করবেন এবং তিনি তার পক্ষ থেকে বলছেন যে আসলে সমস্যাগুলি কোথায় এবং যতটুকু মিডিয়াতে আসে বাস্তবে আসলে তিনি কতটুকু অনুভব করেন আমরা শিক্ষা নিয়ে প্রশ্ন করছিলাম কথা বলছিলাম কোটা ব্যবস্থা নিয়ে সিলেটের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্ভবত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় ছিল যে জেলা কোটা দশ শতাংশ জেলা কোটা এবং এর এর অধীনে আসলে শুধুমাত্র সিলেট নয় সারা বাংলাদেশে যারা জেলা ভিত্তিক প্রপোশন যেটি অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে থাকা উচিত কিংবা থাকার প্রয়োজনীয়তা আছে সেটি সারা বাংলাদেশ এর মাধ্যমে বেনিফিটেড হতো প্রধানমন্ত্রী জেলা কোটা সব কোটা ব্যবস্থা উইড্র করার কারণে জেলা কোটাও আর এখন নেই তো আপনার কাছে কি মনে হয় না একটি প্রবাসী অধ্যুষিত এলাকা হওয়ার কারণে সিলেটের জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রশাসনে কাজ করার স্পৃহা কিংবা সুযোগ অন্যান্য জেলার তুলনায় আমি যদি কুমিল্লা নোয়াখালী চিটাগাং উত্তরাঞ্চলের বিভিন্ন জেলা যদি তুলনা করি সেই সুযোগ এবং স্পৃহা সিলেট অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর মধ্যে অনেক কম আপনি কি একমত কিনা এই বিষয়টির সাথে বিসিএস প্রশাসনে যোগ দেওয়ার যে স্পৃহা আসলে কোনো এক সময়ে সিলেট অঞ্চলের সিলেট জেলার আমলারা সারা দেশের প্রশাসনিক প্রভাব প্রভাবশালী ছিল প্রভাবশালী এবং প্রশাসনের কর্ণধার হিসাবে অত্যন্ত যোগ্যতার সাথে কাজ করে গেছেন বিদেশ যাওয়ার প্রবণতা আসার পর থেকে ধীরে 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 আমরা সরকারি কর্মক্ষেত্রে আমাদের সংখ্যা কমে গেছে তারপরেও আমি মনে করি এখন পর্যন্ত এখনও যদি দেখেন যেমন বাংলাদেশের সচিবদের সচিব মুখ্য সচিব নজিবুর রহমান আমার এলাকার সাতকের যদি দেখেন যে পিএসসির মাধ্যমে যারা চাকরি পায় সেই পিএসসির চেয়ারম্যান ডক্টর সাদিক আমার এলাকার সুনামগঞ্জের এইভাবে বর্তমান চেয়ারম্যান বর্তমান চেয়ারম্যান এইভাবে অনেকেই আছেন এখনও আছেন তারা তাদের যোগ্যতায় নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে তারা আসীন আছেন আমরা জেলাতে আমি জেলা কোটা তো যখন কোটার আলাপ আসবে আবার যদি যেগুলি সংগত যদি আবারও এই আবেদনগুলি আসে নিশ্চয়ই সরকার এগুলি বিবেচনা করবে তবে আমি মনে করি আমাদের জেলা কোটার সুযোগের চাই তো বেশি দরকার আমাদের যে বিদেশ যাওয়ার প্রবণতা কমিয়ে আনার আমাদের অনেক ছেলে মেয়েরা দেখেন এই যে গত দুই তিন বছর আগে তারা দুর্গম এবং এত ঝুঁকি নিয়ে আপনার হাজার হাজার এই সিলেটের সন্তানেরা তারা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে গ্রিসে পাড়ে দিয়েছে গাফা ইয়ের থেকে এই যে লিবিয়া থেকে নৌকা যুগে তারা এই ইয়েতে এসেছেন ইটালি গ্রিস ইটালি গ্রিস বিভিন্ন দেশে এসেছেন অনেক মারাও গেছেন এই যে বিদেশের সোনার হরিণ এটা কিন্তু সিলেটের এখনো এটা মানে খুব বেশি যুব সমাজের মধ্যে বেশি কাজ করছে এটি কি গত দশ বছরে আমি যদি বলি দশ বছর দু হাজার আট থেকে দু হাজার আঠারো গত দশ বছর কি এই প্রবণতাটা কিছু কমেছে বিশেষ করে বিলেতে আসার যে প্রবণতা বিলেতে তো আসার সুযোগ কমে গেছে এই জন্য কমে গেছে এই জন্যে যদি এখনও যদি এই ধরনের সুযোগ হয় 
দেখবেন যে বাংলাদেশ উজার হয়ে সবাই বিলেতে চলে আসে পাড়ি দেওয়ার জন্য আছে এখন এই ট্রেন্ডটি কোথায় মানে মানুষ এখন সিলেটের যারা প্রবাসে যেতে চান আমরা জানি যে একটি বিশাল জনগোষ্ঠী মিডল ইস্টে আছেন কিন্তু মিডল ইস্টে কেন আমি মালয়েশিয়াতে দেখলাম যে বাবা ছেলে দুইজনই একই প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়ে মানে শিক্ষা অর্জনের জন্য অর্জনের জন্য নয় শুধু বিদেশ পাড়ি দেওয়ার জন্য তারা মালয়েশিয়া যাচ্ছে তো এই ধরনের সাইনবোর্ড সর্বস্ব প্রতিষ্ঠানে তারা লেখাপড়ার কথা বলে তারা যাচ্ছেন অনেকে ভিটে বাড়ি বিক্রি করে অনেকে নিজের সম্পদ নষ্ট মালয়েশিয়াতে মালয়েশিয়ার মতো দেশ মালয়েশিয়াতে কি এমন আছে যে যেটি বাংলাদেশে মালয়েশিয়াতে কি আছে মানুষ এই যে মানুষ তো আগে দাস করে না ওইখানে গেলে পরে তাদের যে কষ্ট সেটা আমরা অনুধাবন হয় অনুধাবন হয় তারা অনেকেই মানবত আপনারা জানেন মালয়েশিয়া কেন মালয়েশিয়ার যে মালয়েশিয়ার চাইতেও আরো গরিব এবং পশ্চাৎপদ দেশ ইয়েতে ব্যাংককে থাইল্যান্ডে থাইল্যান্ডে গণকবর উদ্ঘাটন হতো এইটাও কিন্তু নৌকা যুগে নানাভাবে পাড়ি দেওয়া মানুষের কঙ্কাল এবং মানুষজনের লাশ আমরা দেখেছি বাংলাদেশে আমাদের লজ্জা হয় তারপরেও আমি মনে করি আমাদের সিলেট অঞ্চলে এখন লেখাপড়ার আমরা অনেক সুযোগ তৈরি করেছি সরকার অনেকগুলি সুযোগ দিয়েছেন আগে এই সুযোগগুলি ছিল না এক নকলকে কেন্দ্র করে সুরা সারা শিক্ষা ব্যবস্থার যে নতুন নতুন সুযোগ তৈরি হয়েছে এইগুলিকে আপনারা বিবেচনায় নেবেন না দেখেন আমরা যখন শিক্ষার্থী ছিলাম তিন চার মাস বসে থাকতাম নতুন বইয়ের অপেক্ষায় জি এখন বছরের শুরুতে বিনামূল্যে সকল শিক্ষার্থীদের হাতে আমরা বই তুলে দিই বছরের প্রথম দিনে এই যে সুযোগ আগে আমরা চারানা পয়সার জন্য টিফিন খাবো বায়না ধরতাম মামা বাবার কাছে এখন কোনো কোনো পরিবারের মা বাবা বসে থাকেন যে আমার মেয়ে আমার ছেলে কখন উপবৃত্তির টাকা পাবে ওই টাকাটা তার হাতে তুলে দিলে সংসার খরচে সেই টাকাটা লাগবে এই যে পরিবর্তনগুলি এসেছে শেখ হাসিনা নিঃসন্দেহ নিঃসন্দেহ অবশ্যই আমরা সেগুলিকে কেউ অস্বীকার করছে না সরকারের যে আমরা মূলক যে প্রকল্প আছে জনগোষ্ঠীকে এম্পাওয়ার করার জন্য যে প্রকল্পগুলি আছে এবং অবকাঠামোগতভাবে আমরা অনেক সময় আমাদের স্কুলে আমরা গাছতলায় আমরা আমরা অনেক সময় মাটিতে বসে আমরা লেখাপড়া করতাম স্লেটে লিখতাম এখন কিন্তু এক একটি স্কুলে গেলে আপনি খুব আনন্দিত হবেন যে অত্যন্ত সুন্দর মনোরম পরিবেশে আজকের শিক্ষার্থীরা সেই সুযোগগুলি পাচ্ছেন অবকাঠামোর একটি বিষয় আমি আপনাকে একটু থামাই যে অবকাঠামোর যে বিষয়টি বলছেন যে সরকারের জনগণের কাছে প্রচুর অর্থ যেটি বিভিন্ন ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যাটিস্টিকও আসে যে জনগণের ক্রয় ক্ষমতা বেড়েছে সুতরাং সরকারেরও অর্থের সংস্থানের অনেক সুযোগ এখন সৃষ্টি হয়েছে কিন্তু এবং তার মানে হচ্ছে নির্মাণ প্রকল্পগুলি আরও বেশি গতি পেয়েছে সেটি রোড কনস্ট্রাকশন থেকে শুরু করে বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন বা সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড আরও বেশি গতি বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু আমরা যখন দেখি যে হাওড়ের বাঁধ নির্মাণের জন্য সরকার যে অর্থ দেয় সেই অর্থ বাঁধ একটি বাঁধ আপনি সুনামগঞ্জের মানুষ আপনি নিশ্চয়ই গত বন্যার আপনার জনগোষ্ঠী সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হয়েছে সেই বাঁধ আট ফিটের জায়গায় মাত্র এক ফিট দুই ফিট করে সরকার দলীয় লোকজনই সেই বাঁধের টাকা মেরে খাচ্ছে অথবা যেখানে সিমেন্ট দেওয়ার কথা সেখানে বালু সেখানে যেখানে রড দেওয়ার কথা সেখানে বাস এটি হাস্য মানে এটি খুব হৃদয় বিদারক হাস্যকর একটি বিষয়ে পরিণত হয়ে গিয়েছে যে রডের বদলে বাস ব্যবহার করছেন কন্ট্রাক্টররা এবং সেখানে তদারকির কোনো বিষয় নয় এবং তদারকি করতে যে দেখা যায় সরকার দলীয় লোকজনই দুর্নীতির সাথে জড়িত হ্যাঁ সরকার দলীয় লোকজন সরকার আমি আপনাকে বলতে চাই যে গত বাদের কথা যে বললেন যে পানি উন্নয়ন বোর্ডের বাদ গত ত্রিশে মার্চ যখন প্রথম বরাম হাওড়ে পানি ঢুকে আমি সেই সময় সেই কৃষকদের সাথে সংহতি প্রকাশের জন্যে আমি দিরাইতে চলে গিয়েছিলাম তারপর এক এক করে যখন হাওড়গুলি তলিয়ে যাচ্ছিল আমরা জনপ্রতিনিধিরা অত্যন্ত উদ্বেগের সাথে আমরা কৃষকদের পাশের থেকে এগুলো রক্ষা করার চেষ্টা করি আমরা পারি নাই তারপর আমরাই সরকারকে বিষয়গুলি অবহিত করি এবং দেশের রাষ্ট্রপ্রধান আমাদের মহামান্য রাষ্ট্রপতি তিনি নিজে পরের সপ্তাহে এই বাংলাদেশের খাদ্য ভাণ্ডার হিসাবে খ্যাত ভাটি বাংলা তিনি সরজমিনে দেখার জন্য কৃষকদের এই ক্রন্দন থামানোর জন্য তিনি ছুটে আসেন 
সুনামগঞ্জে কিশোরগঞ্জে তিনি তিন দিন থাকেন এবং থেকে এই কেন এই পরিস্থিতির উদ্ভব হলো কার গাফিলতি আছে তিনি আমাদের সাথে পরামর্শ করেন একের পর এক মন্ত্রীরা আসতে থাকলেন বঙ্গবন্ধুর কন্যা তিনিও আর ঢাকায় বসে থাকলেন না তিনি তিরিশে এপ্রিল তিনি ছুটে আসলেন সুনামগঞ্জে তার আবার এক সপ্তাহ পরেই আবার সুনামগঞ্জের সাল্লা যে জায়গায় তিনি মিটিং করলেন তার থেকে আট মাইল দূর খালিয়া জুটিতে আবার আসলেন অর্থাৎ এই হাওর অঞ্চলেই তিনি আসলেন মানুষের এই দুরবস্থা নিজের সচককে দেখার জন্যে এবং তিনি মানুষকে এই যে একটি বৎসর আমাদের একমুষ্টি ফসল উঠে নাই কিন্তু কোনো মানুষ উত্তরবঙ্গের মানুষ বলতো মঙ্গা বিএনপির সময়ে এবং মঙ্গা নাকি মঙ্গার উত্তর নাকি অনেক মন্ত্রীরা মঙ্গা কি বুঝতেন না তারা নসিহত করতেন পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে প্রসিডিং আছে তারা বলতেন ভাতের বদলে আলু খাও ভাতের উপর চাপ কমাও কিন্তু আমাদের সরকার এত বড় দুর্যোগকে অত্যন্ত সুন্দরভাবে ম্যানেজ করেছে সারা বৎসর এই বৈশাখ মাস পর্যন্ত সর্বশেষ রিলিফটুকু আমরা দিয়ে এসেছি পুরো বৎসর তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার প্লাস আরও মৎস্যজীবী পঞ্চাশ হাজার প্রায় চার লক্ষ মানুষকে আমরা পুরো বৎসর আমরা মাসে কয়েক কেজি চাল পেতেন তিরিশ কেজি চাল পেতেন পাঁচশো টাকা পেতেন এই কৃষক পরিয়া তারপরে ও এম এস ভিজিএফ নানান ধরনের খাদ্য সহায়তা মাধ্যমে গত কার্তিক মাস যে গেল গত চৈত্র মাস যে গেল মানুষ নিদান বুঝে নাই অভাব অনটন বুঝে নাই মানুষের মধ্যে কোনো মানুষ ক্ষুধায় কষ্ট পায় নাই সেই ব্যবস্থা আমরা করেছি আমার প্রশ্ন ছিল যে দুর্নীতির যে বিষয়গুলো পাশাপাশি দুর্নীতির উন্নয়নের গতির সাথে দুর্নীতির গতি যেভাবে প্যারালালি আগাচ্ছে আমি সেই বিষয়ে আপনাকে প্রশ্ন করেছিলাম আমি আপনাকে প্রশ্ন করি একটি আপনাদের এলাকায় যে বাঁধগুলি হয় সেখানে সংসদ সদস্যদের দায়িত্ব কি থাকে সংসদ সদস্যরা বাঁধের কোনো দায়িত্ব না এখানে বিভিন্ন পানি উন্নয়ন বোর্ড এই বাঁধগুলি করতেন ঠিকাদারদের মাধ্যমে এবং কিছু প্রকল্প কমিটির মাধ্যমে প্রকল্প কমিটির এবং ঠিকাদারদের কোনো কোনো ঠিকাদারদের গাফিলতি ছিল এবং ঠিকাদারদের গাফিলতি কেউই কিন্তু ছাড় পায় নাই অনেকের রাজনৈতিক পরিচয় ছিল কিন্তু সরকার কোনো রাজনৈতিক বিবেচনা করে নাই বরং তাদেরকে গ্রেফতার করে দুর্নীতি দমন কমিশন তাদেরকে আইনের কাছে সোপর্দ করেছে বিষয়টি যেহেতু এখন বিচারাধীন আমি কথা বলতে চাই না কিন্তু সরকার কঠোরভাবে এই গত বন্যার কারণ বন্যায় যারা এই দুর্নীতির সাথে যুক্ত ছিলেন সরকারের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা অ্যাডিশনাল চিফ ইঞ্জিনিয়ার এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার তাদেরকে পর্যন্ত কারাগারে যেতে হয়েছে এবং তাদের চাকরি চলে গেছে সরকার কঠোর অবস্থানে থেকে এই দুর্নীতি রোধ করার চেষ্টা করছে এবং এই বৎসরে যে স্বচ্ছতার সাথে বাঁধের কাজ হয়েছে আপনারা যদি আপনি দেশের খবর নেন আপনারা দেখবেন সারা দেশের সারা ভাটি অঞ্চলের মানুষ অত্যন্ত খুশি যে এই বৎসরে সুন্দরভাবে কাজ হয়েছে যেমনটি বঙ্গবন্ধু উপকূলীয় অঞ্চলে করেছিলেন এবং সেই উপকূলবাসী তারা মুজিব কেল্লা হিসাবে তারা বঙ্গবন্ধুর সরকারের সেই অবদানকে এখনও তারা অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে আমি মনে করি এই বৎসরে শেখ হাসিনা নতুন করে বাঁধের জন্য যেভাবে তিনি নির্দেশনা দিয়েছেন যেভাবে অর্থ বরাদ্দ দিয়েছেন এই বাঁধগুলি যেভাবে সুন্দরভাবে নির্মাণ হয়েছে আমার এই ভাটি বাংলার মানুষ তার এই অবদান অনেক অনেক যুগ অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে আপনি চিফ ইঞ্জিনিয়ারের কথা বলেছেন যাদেরকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে কিন্তু সরকার বলিও যে ঠিকাদাররা কাজ পেয়ে থাকেন তাদের কি হয় আর আপনি আপনি বলেছেন আপনি বাট সেই সব ঠিকাদারাই কাজ পেয়ে থাকে যারা সরকার দলীয় সমর্থক বিএনপি হোক কিংবা আওয়ামী লীগ হোক যখন যে সরকার থাকে সেই সরকার আপনারা জানেন আমি এটাই আবার ঠিকাদারদের কোনো দল থাকে না তারা সরকারি দলের আশ্রয়ে সুযোগ নিতে চায় ঠিকাদাররা তাদের কমার্শিয়াল আউটলুক থেকে আপনারা করে দেন আমরা করে দিই না এখন আর সেই সুযোগ নাই আগে যেভাবে টেন্ডার প্রক্রিয়া ছিল এখন সেই টেন্ডার প্রক্রিয়া এইভাবে নয় এখন সব কিছুই ডিজিটাল ওয়েতে হয় আগের মতো যে না অমুককে দেও তমুককে দেও ওইভাবে দেওয়ার কোনো সুযোগ নাই তো তারপরেও যারা অংশগ্রহণকারী তাদের মধ্যে কেউ না কেউ পেয়ে যায় এবং সরকারি কর্মকর্তাদের মধ্যে সবাই যে শতভাগ সব তা নয় 
কিছু অসাধু কর্মকর্তাও আছে তাদের সাথে যুগ সাজসে দুর্নীতি কিছু যে হয় না তা নয় দুর্নীতি হয় আমরা দুর্নীতির মাত্রা কমিয়ে আনার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে আমরা নানাভাবে চেষ্টা করছি একটা জিনিস আপনাদের বুঝতে হবে বাংলাদেশ একটা দুর্নীতিতে নিমজ্জিত রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছিল দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন হিসাবে কয়েক বছর আমরা একাধারে কয়েক বছর ছিলাম আজকে সেই থেকে আজকে উত্তরণ ঘটেছে বাংলাদেশ হ্যাঁ সুনীতিতে এক নম্বর হয় নাই কিন্তু আমরা দুর্নীতির থেকে ধীরে 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 সুনীতির পথে আমরা এগুচ্ছি এবং এইটুকু বিশ্বাস রাখবেন আমি আপনার মাধ্যমে চ্যানেলসের সকল দর্শক শ্রোতাদের আমি বলতে চাই আমাদের মাথা ঠিক আছে মাথায় যদি পচন না ধরে তাইলে আমি মনে করি যে দেশের দুর্নীতি অনেক দূর কমে যায় মনে করেন আজকে বঙ্গবন্ধুর কন্যা তিনি যেভাবে সততার সাথে নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করছেন আমি মনে করি যেহেতু মাথা আমাদের ঠিক আছে কাজেই শরীরের দুই এক জায়গায় যদি দেখা যায় পচন ধরেছে এই পচনে আমাদের অগ্রযাত্রাকে কেউ রুদ্ধ করতে পারবে না আমি অনুষ্ঠানের প্রায় শেষ পর্যায়ে তবে শেষের আগে আমি যে বিষয়টি নিয়ে আপনাকে প্রশ্ন করতে চাই সেটি হচ্ছে যে আগামী নির্বাচন এই বছরই অনুষ্ঠিত হবে এবং নিশ্চয়ই আপনার নির্বাচন নিয়ে অনেক পরিকল্পনা আছে এবং সেই পরিকল্পনার অংশ হিসেবে আপনি নিশ্চয়ই গ্রামেগঞ্জে কাজ করছেন আপনাদের সহকর্মীদেরকে নিয়ে কি প্রত্যাশা করছেন আপনি আগামী নির্বাচনে আমি তো অনেকগুলো নির্বাচন করেছি আমার আমি প্রতিদিনই নির্বাচন করি প্রতিদিনই নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত থাকি কারণ আমরা রাজনৈতিক কর্মী হিসাবে নিয়মিতভাবেই আমরা মাঠের কর্মী হিসাবে মাঠে থাকি গণমানুষের রাজনীতি করি ছোট আমার এবং মানুষের পাশে যেহেতু আছি মানুষের সুখ দুঃখের সাথী হিসাবে আছি কাজেই আগামী নির্বাচন যখন আসবে অবশ্যই আমরা মানুষের সমর্থন পাব আমার বিশ্বাস আমার বিশেষ করে গত বৎসরে মানুষ আমাদের গত এই দুই হাজার আটের নির্বাচনে প্রায় লক্ষ ভোটের ব্যবধানে আমাকে বিএনপি জামাতের প্রার্থীকে পরাস্ত করে আমাকে বিজয়ী করা হয়েছিল এবং তারপর আমরা যেভাবে আমার সরকার এবং আমরা যেভাবে সততা এবং নিষ্ঠার সাথে আমরা দায়িত্ব পালন করেছি আমার বিশ্বাস জনসমর্থন আরও বেড়েছে আচ্ছা এবং আমরা আগামী নির্বাচনে আমরা আরও ভালো ফলাফল করব এবং যে অসম্পূর্ণ উন্নয়নগুলো আছে যেগুলো আমরা এখনও করতে পারি নাই আমরা নিশ্চয়ই আবার সুযোগ পেলে আমরা সেই অসম্পূর্ণ উন্নয়নগুলো আমরা সম্পন্ন করতে পারবো দু হাজার চোদ্দো সালের যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে দু হাজার তেরো সালের না চোদ্দো চোদ্দো সালের পাঁচই জানুয়ারি যে নির্বাচন হয়েছে সেই নির্বাচন কি আপনার কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন হ্যাঁ ছিলেন কারা ছিলেন তারা বিএনএফ এর একজন প্রার্থী ছিলেন নতুন যে পার্টি বিএনএফ সেখানে আপনাদের ডিফারেন্স কি ছিল আপনার সাথে অনেক অনেক ভোটের ব্যবধান ছিল কারণ বিএনএফ বিএনপির একটি অংশ বিএনপির ক্যান্ডিডেট যেখানে দুই হাজার আট সালে বললাম প্রায় পঁচাশি ছিয়াশি হাজার ভোটের ব্যবধানে হেরে গিয়েছেন সেখানে বিএনএফের প্রার্থী তো আরও বেশি ভোটেই হারবেন এটাই স্বাভাবিক বিএনপি তো আসেই নাই বিগত পাঁচ বছর আমরা যে কাজ করছি এবং মানুষের মধ্যে যে উৎসাহ উদ্দীপনা এটা দেখেই তারা ভয় পেয়ে গেছে তারা আসেন নাই প্রত্যেকটা জেল প্রত্যেকটা কনস্টিটুয়েন্সিতে সংসদীয় আসনে আমরা জানি যে অনেকেই সংসদ সদস্য হতে চান এবং আমরা বিরতিতে যখন বিরতি অনুষ্ঠান শুরুর আগে যখন আমরা কথা বলছিলাম তখন আপনিও আমরা ডিসকাস করছিলাম যে এখানকার একজন আওয়ামী লীগের একজন আওয়ামী লীগের একজন মনোনয়ন প্রত্যাশী আওয়ামী লীগের তিনি আপনার সংসদীয় আসন থেকে তিনিও আওয়ামী লীগের মনোনয়ন প্রত্যাশা করছেন তিনি কি আওয়ামী লীগের নাকি আমি বলি আমি এইখানে আমাদের প্রথম যখন একানব্বই সালে আমি মনোনয়ন লাভ করি তখন এই প্রবাসী থাকতেন এই যুক্তরাজ্যই থাকতেন ব্যারিস্টার এম ইয়াহিয়া তিনিও মনোনয়ন চেয়েছিলেন এবং যুক্তরাজ্য যুবলীগের প্রেসিডেন্ট ডক্টর হারিস আলী তিনিও মনোনয়ন চেয়েছিলেন প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি কিন্তু মাননীয় প্রধান মাননীয় সভানেত্রী আমাকে মনোনীত করেছিলেন তারা ছিয়ানব্বই সালে পুনরায় মনোনয়ন চেয়েছিলেন কিন্তু আমাদের সভানেত্রী এবং নির্বাচন বোর্ড নির্বাচনী বোর্ড তারা পুনরায় আমাকে মনোনয়ন দিয়েছেন ফলে ব্যারিস্টার এহিয়া সাহেব আওয়ামী লীগ ছেড়ে পরবর্তীতে জাতীয় পার্টির প্রার্থী হিসাবে আমার সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন 
তো এবং অনেকেই নির্বাচন থেকে বিরত থাকেন চাইতেই পারে একটি গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা একটি দল আওয়ামী লীগের মতো একটি ঐতিহ্যবাহী দল অনেক লোকেই মনোনয়ন চাইতে পারে আমাদের অনেক কর্মী আছে শুধু কি আমরা তিনশো জন এই প্রার্থী আমরাই কি আওয়ামী লীগ করি আমাদের হাজার হাজার নেতা কর্মী আছে এমপি হওয়ার উপযুক্ত লোকও আছে চাইতেই পারে দল বিবেচনা করতে পারে এখন দল বিবেচনা করবে দলের সর্বোচ্চ ফোরাম আছে নির্বাচন যখন আসবে নির্বাচনী বোর্ড বসবে বসে মূল্যায়ন করবে কাকে দিলে এই সিট পাস করতে পারবে কার গ্রহণযোগ্যতা আছে আর কেউ গেলাম যে না একটা এই যে সাইবেরিয়ার থেকে পাখি যায় একটা সময়ে যায় নির্দিষ্ট সময়ে আবার নির্দিষ্ট সময়ে চলে আসে ওইভাবে তো এই এই সাইবেরিয়ান বার্স যারা যায় তারা গিয়ে নিঃস্ব হয়ে দেশ সম্পর্কে একটি নেতিবাচক ধারণা নিয়ে ফিরে আসে রাজনীতি করতে হলে গণমানুষের সাথে সম্পৃক্ত হতে হবে মানুষের সাথে সম্পর্ক থাকতে হবে মাটির সাথে সম্পর্ক থাকতে হবে মাটি ও মানুষের সাথে সম্পর্ক না রেখে নেতা হওয়া যায় না মাটি ও মানুষের সাথে সম্পর্কের জন্য আপনাদের দলীয় সমর্থক যিনি সংসদ সদস্য হতে চাচ্ছেন জনাব আইব করম আলী তিনি তো ওইখানে যে বসবাস করা শুরু করেছেন আমরা যতদূর জানি আওয়ামী লীগ করেন সেটা আমি আপনাকে প্রশ্ন করলাম काउन्सिलर छवदान रखते जुक्तरज्य मेधा योग्यता আমরা অবশ্যই এখানে তিনি যদি কন্টিনিউ করতেন তিনি ভালো অবস্থানে হয়তো ইতিমধ্যেই চলে যেতেন কিন্তু এখান থেকে তার এই আবার দেশে ফিরে যাওয়া এবং ফিরে গিয়ে আবার রাজনীতিতে তিনি সামনের শাড়িতে আসা এটা সময়ের ব্যাপার ওনাকে স্থায়ীভাবে ওইখানে থাকতে হবে মানুষের সুখ দুঃখের সাথেই হতে হবে এই যে সপ্তাহ দুই দিন সপ্তাহ তিন সপ্তাহের জন্য গিয়ে ওইভাবে গিয়ে আর যাই হোক নির্বাচন হয় না অনেক নজির আছে যে এরকম যারা গেছেন অনেক টাকা ওলার মালিক টাকা পয়সার মালিক তারা সর্বশান্ত হয়ে নিঃস্ব হয়ে ফিরে এসেছে ধন্যবাদ আপনাকে আমরা অনুষ্ঠানের প্রায় শেষ পর্যায়ে শেষের আগে আমি যে আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আছে যে গত নির্বাচন আর এই নির্বাচনের মধ্যে কি পার্থক্য হবে বলে আপনি মনে করেন আপনি নিজেই বলেছেন যে গত নির্বাচনে বিএনপি আসেনি গত নির্বাচন বিএনপি বয়কট করেছে বলে সারা পৃথিবীতে বাংলাদেশের নির্বাচনটি প্রশ্নবিদ্ধ বলে অনেকেই মনে করেন আন্তর্জাতিক অঙ্গনের যারা অবজারভার স্পেশালি ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন সহ বৃহৎ যে অবজারভারগুলি তারা নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করতেই যায়নি ইতিমধ্যেই আপনি নিশ্চয়ই দেখেছেন যে ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিজগুলি পশ্চিমা দেশগুলি তারা ইতিমধ্যেই সরকারের সাথে অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলির সাথে আলোচনা শুরু করেছে আগামী নির্বাচন নিয়ে আপনার কাছে কি মনে হয় আপনি বেশ কয়েকবারের নির্বাচিত এমপি আপনার কাছে কি মনে হয় কেমন হবে আগামী নির্বাচন নির্বাচনে আসা না আসা তাদের দলীয় সিদ্ধান্তের বিষয় তবে আমি মনে করি দশম সংসদের অনেক সফলতা আছে দশম সংসদের সদস্য নির্বাচিত সদস্য সাবের হোসেন চৌধুরী ইন্টার পার্লামেন্টারি ইউনিয়নের সভাপতি হিসাবে তিনি সারা দুনিয়ার গণতান্ত্রিক বিশ্বের নেতৃত্বে তিনি আসীন ছিলেন দশম সংসদের একজন সদস্য হিসাবে কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারি অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারপারসন হিসাবে ডক্টর শিরিন শারমিন চৌধুরী কিছুদিন আগেও নেতৃত্বে সমাসীন ছিলেন কাজেই দশম সংসদ অন্য যে কোনো সংসদের চাইতে কার্যকর এবং গ্রহণযোগ্য একটি সংসদ ছিল আছে বিদ্যমান আছে এখন কথা হচ্ছে তারা আসে নাই কেউ যদি না আসে জোর করে তো নির্বাচনে আনা যাবে না তারা আসেন নাই কি যে এই নির্বাচনী ব্যবস্থায় তারা সুষ্ঠু অবাধ নির্বাচন তারা আশা করেন না সেই অজুহাতে তারা আসেন নাই কিন্তু আপনারা লক্ষ্য করবেন পাঁচই জানুয়ারি আসেন নাই পরের সপ্তাহেই তারা উপজেলা নির্বাচনে আসলেন পৌরসভা নির্বাচনে আসলেন নির্বাচনী ব্যবস্থার কিন্তু নির্বাচন কমিশনারের পরিবর্তন আসে নাই নির্বাচনী ব্যবস্থায় পরিবর্তন আসে নাই স্থানীয় নির্বাচন এবং জাতীয় নির্বাচনে নিশ্চয়ই অনেক পার্থক্য আছে আপনি নিশ্চয়ই দেখেছেন যে আপনি যখন যুক্তরাজ্য ভ্রমণ করছেন তখন এই দেশেও কিন্তু একটা নির্বাচনী আমেজ ছিল এবং আপনি নিশ্চয়ই এও জানেন যে বর্তমানে এই দেশে যে সরকার যেই দলটি ক্ষমতায় আছে ন্যাশনালি 
সেই একই দল কিন্তু স্থানীয় নির্বাচনে সেইভাবে প্রভাব ফেলতে পারেনি তো এই নিশ্চয়ই স্থানীয় নির্বাচন এবং জাতীয় নির্বাচনের যে 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 পার্থক্য রয়েছে নিশ্চয়ই সেটি আপনি অনুভব করেন বাংলাদেশে আমি আমরাও আপনাদের এই দেশকে এই দেশকে আমরা অনেক অনেক দিকেই আমরা অনুসরণ করি আমাদের দেশেও স্থানীয় সরকার নির্বাচন এখন দলীয় প্রতীকে হচ্ছে যেটি আগে ছিল না এবং দলীয় পরিচয়ে হচ্ছে কাজেই যারা যে দল করেন যে দলের সমর্থক তারা সেই দলের পক্ষেই কাজ করেন সেই দলের পক্ষেই ভোট দেন হয়তো তারা একটা সিস্টেম দীর্ঘদিন যাবৎ তারা এই সিস্টেম এস্টাবলিশ করেছে আর আমরা নতুন করে এই সিস্টেমে আমরা পা রেখেছি সময় লাগবে তবে নির্বাচন বিগত নির্বাচনে তারা আসে নাই আমি আশা রাখব আগামী নির্বাচনে তারা আসবে একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে বাধাগ্রস্ত করার চিন্তা করা ঠিক না বাধাগ্রস্ত করতে পারবেও না যেমন আজকে ব্রিটেনে ভারতে অন্যান্য গণতান্ত্রিক বিশ্বের বহু দেশে যেভাবে নির্বাচন হয় বাংলাদেশেও সংবিধানকে সমন্বিত রেখে একইভাবেই নির্বাচন হবে এবং এই নির্বাচনে আমার বিশ্বাস বিএনপি আসবে যদি বিএনপি বা বিরোধী দল যদি না আসে যারা না আসবে তারা ইতিহাসে রাস্তা করে নিক্ষিপ্ত হবে এবং তাদের আসা উচিত শুনে নির্বাচনের ফলাফলকে প্রভাবিত করতে গেলেও সমর্থক লাগে কেন্দ্র দখল করতে গেলেও যে পার্টির সমর্থক নাই সেই পার্টির লোকজন গিয়ে কেন্দ্রে দখল করতে পারে জনগণের তারা খেয়ে আমরা দেখেছি অনেক ফিরে আসতে চলে আসতে কাজেই তাদের যদি মানুষের প্রতি বিশ্বাস থাকে তাদের যদি আস্থা থাকে আমার মনে হয় তারা নির্বাচনে আসাটাই তাদের ভালো হবে এবং তারা নির্বাচনে আসলে ভালো করবেন অসংখ্য ধন্যবাদ জানান মহিবুর রহমান মানিক আপনার অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে আপনি আপনার আমাদের চ্যানেলসের দর্শকদের জন্য কিংবা আপনার সংসদীয় আসনে যারা আছেন তাদের জন্য আপনার কোনো বক্তব্য থাকলে খুব সংক্ষেপে আমাদের জন্য বলবেন যে এই চ্যানেলসের যারা আছেন আপনি সহ সবাইকে আমি আমার অন্তর অন্তস্থল থেকে আমার প্রিয় এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে দেশবাসীর পক্ষ থেকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা জানাই আপনি সুযোগ করে দিয়েছেন সেই সুযোগে আমার এলাকা প্রবাসী অধ্যুষিত এলাকা এবং এই এলাকার অনেক অনেকেই আছেন এই যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছেন হয়তো প্রত্যেকের সাথে আমার এই সংক্ষিপ্ত সফরে দেখা হওয়ার সুযোগ হলো না কিন্তু আপনার মাধ্যমে আমি তাদেরকে আমি আমার সালাম দিতে চাই এবং আমার শুভেচ্ছা জানাতে চাই আপনাদের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নের লক্ষ্যে আমি দিন রাত নিরলসভাবে আমি আমার প্রচেষ্টা আমি চালিয়ে যাচ্ছি এবং আপনারা নিশ্চয়ই দেশের সাথে যোগাযোগ আছে আপনারা বুঝতেই পারছেন আপনাদের সাথে বিগত দিনে কথা বলার জন্যে আমাদের রাতের পর রাত অপেক্ষা করতে হতো সিলেট এসে আমাদের হোটেলে থাকতে হতো আজকে শেখ হাসিনার বদান্যতায় আপনারা শুধু কথা বলেন না ছবি দেখে দেখে গ্রামে গ্রামে এই লন্ডন থেকে আমেরিকার থেকে আপনারা কথা বলেন এই যে পরিবর্তন এসেছে এটা তো আপনাদের কাছে আর বুঝিয়ে বলার কোনো আর দরকার নেই আপনারাই তার সবচাইতে বড় সাক্ষী অবশ্যই তাই আমি অনুরোধ করব যে আপনারা আমাদের জন্য আবারও দোয়া করবেন আমরা যাতে আগামী নির্বাচনে জয়যুক্ত হয়ে বাংলাদেশকে একটি উন্নত সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করতে পারি যে স্বপ্ন সাদে বিভুর হয়ে এই দেশের ত্রিশ লক্ষ শহীদ আন আত্মাহুতি দিয়েছেন সেই স্বপ্ন সাদ পূরণ করতে পারি বিশেষ করে ছাতক দোয়ারার অনেক পরিচয় দিয়েছেন একটি পরিচয় দেওয়া উচিত ছিল যে মুক্তিযুদ্ধের পাঁচ নম্বর সেক্টর হেডকোয়ার্টার ছিল ছাতকে সেইখানে অসংখ্য শহীদ এবং অসংখ্য মুক্তিযোদ্ধাদের বসবাস কাজেই মুক্তিযুদ্ধের যে প্রত্যাশা যে প্রত্যাশাকে লালন করে আমরা রাজনীতি করি সেই স্বপ্ন সাদ পূরণের জন্য আপনারা আর যাই হোক ছাতক দোয়ারার মানুষ অগ্রসর এবং এগিয়ে আসবেন বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে ষোলোই ডিসেম্বর আর আমরা স্বাধীনতার স্বাদ পেয়েছি ছয়ই ডিসেম্বর দশ দিন আগে আমাদের বীর সন্তানেরা আমাদের জন্য করেছেন ভবিষ্যতেও আমরা যাতে অগ্রসৈনিকের ভূমিকা রাখতে পারি বাংলাদেশের রাজনীতিতে সেই জন্য আমি ছাতক দোয়ারা বাসীর প্রতি আমি আমার আহ্বান রেখে অনুরোধ রেখে সবাইকে আবারও আমার বিনম্র শ্রদ্ধা এবং সালাম জানিয়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন 
আমরা তার সেই উত্তরগুলো তিনি দেওয়ার চেষ্টা করেছেন এবং একই সাথে তার নির্বাচনী এলাকার যে বিভিন্ন সমস্যা আছে যে সম্ভাবনা আছে এবং যে ঐতিহ্য আছে সেটিও চমৎকারভাবে আমাদের এই অনুষ্ঠানে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন আশা করি আমরা এই অনুষ্ঠান যারা দেখেছেন তারা উপভোগ করেছেন আগামী অভিমত অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো অনুষ্ঠান এখানে শেষ করছি সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম